Салем, достар! Рухани стори телин канал на кошке линзер. Да вот тен, не дим байда була на турала, а не милит буламс. Да вот тен цнда, гайду на диен калана, урдала жламбасада. Улардан куптага сондай, крик басндай, жирге вон жлан сяда екен. Карсы келген адамға атылып бет қарат бапты. Крысуге дармены қалмаған патша жұртты жинап кенеседі. Кариялар Дауд пайғамбардан көмек сұрайық деседі. Сөйтіп, Дауудке хабаршы жібереді. Дауд пайғамбарлығы мен қоса темірден түйін-түйген ұста екен. Хабаршыны тыңдап болған сон кеудесінен бір түймені үзіп алады. Оны түске қойып балғамен үшрет ұрады. Түймесі жәндікке айналып шыға келеді. Оны хабар шыға беріп, қалаға кіргенде босат, жыланды қуып шығады дейді. Жұрт дәуітті күтіп отыреді. Хабар шыны көріп, дәуіт қайда? деп сұрайды. Жігіт жәндікті көрсетіп, міне дейді. Жәндік секіріп түсіп, жыландармен айқасқа түседі. Олардың көзін ойып, қаладан қуып шығады. Ерлігіне риза болған ел оны дәуіт, дәуіттің жәндігі атап кетеді. Оған қасиетті, киелі деп құрмет көрсетіпті. Әр қарай, дәуіт туралы қызықты мәліметтер. Киез ей ішіндегі бесіктегі сәбейді шағуға жақындап қалған жыланды дәуіт алдыңғы ек аяғымен соғып, көзін ағызып жібергендігі баяндалып жүр. Осылайша бесіктегі сәби жыланнан аман қалған. Титтей жақсылықты ұмытпайтын қазақ осыдан кейін дәуітті қасетті санап, өлтірмейтін, сылайтын болыпты деседі. Ертеде дәуітті көрсе, дәуіт-дәуіт бесігімді тербет, деп ұрымдайды екен. Онысы балалы болсам деген тілек. Дәуіт расында да дүниеде ерекше жаратылған жәндіктердің бірі. Ол басын төрт қыбылаға бірдей, яғни 360 градусқа бұралады. Дәуіттің денесі ұзынша болып келеді. Тағы бір ерекшелігі оның түсінде. Яғни дәуіттің түсі жазда өсімдіктің маусымдық өзгеруіне байланысты жасыл, сары, қоңыр болып қыбылып отырады. Статистикалық деректерге сүйенсек, дүние жүзінің төрлі аймақтарында дәуіттің 2000-нан астам түрі кездессе, Қазақстанда дәуіттің жермаға тарта түрі бар. Әсіресе, кәдімгі дәуіт, тенбіл қанатты дәуіт, қауырсын, тұмсықты, эмпузалар жиі кездеседі. Қазақстанда кездесетін дәуіттердің қысқа қанатты дәуіт және ағаш дәуіті деген екі түрі Қазақстанның омыртқасы жануарларға арналған қызыл кітабына тіркелген. Ағаш дәуітін кейде Ақтенбіл дәуіт деп те атайды. Қысқа қанатты дәуіт Қазақстанның ауқымды аумағында таратылған мен барлық алқаптарда саны аз болғандықтан серек кездеседі. Ал ағаш дәуіті еліміздің тек оңтүстік Қазақстан облысының шағын тораңғы және жидек ағаштары өсетін тоғайлы алқабында ғана таралған. Негізінен дәуіттер шала түрленіп дамыйды. Олардың қыстағы жұмыртқасы көктемге қарай қанатсыз дернәсілге айналады да жеті сүйгіз рет түлейді. Дәуіт зянкестермен қоректенетін болғандықтан ауыл шаруашылығына пайдасы өте зор. Алайда олардың кейбір түрі бал арасын пайдалы қоңыздарды да жеп қояды. Ал дәуіттің қорғанысы бұл бүркеншіштік. Қасиетті, құрғақ жапырақтарға ұқсаған дәуіт қимылы өте қызық. Егер біреу оған тиісте, ол құраған жапырақ сияқты жерге құлай салады. Сонда оны жәндіг емес, құраған жапырақ екен деп өтіп кете береміз. Дәуіт шөпке жабысып отырып, бір нәрсеге айбат шегу кезінде немесе қорегім бірден бас салып ұстау үшін алдыңғы үлкен екі аяғын бүгіп, сәл жоғары көтеріп тұрады. Бұл көрініс дәуіт бір нәрсеге тәу етіп, қылшылығы етіп тұрғандай көрінеді. Тәу ет сөзі тәу ету, тәу ет дәуіт сөзінен өзгерген деген де пікірлер бар. Ал Қазақстанның оңтүстік өңірінің тұрғындары дәуітті көбіне бие сау деп атайды. 
оның мәні дәуіттің қорегін аулау кезіндегі алдыңғы аяқтарын бүгіп тұрып екі аяғын алма кезек қозғауы бие сауып отырған адамның кейпіне ұқсағандықтан осылай аталған. Дәуіттің екі жұп жарғақты қанаттарының алдыңғы жұбы жүңішке әрі қатты болып келсе, ал жұп артқы қанаттары жалпақ жарғақ тәрізді. Бірақ жұқа оларды алдыңғы қатты қанаттары жауып тұрады. Дәуіт қанаттарының көмегімен жақын жерге ұшып баралады. Дәуіттің ұзынша келген құрсақ бөлімі он бұнақтан тұрады. Дәуіт бұта не өсімдіктің сабағында, не жапырағында ұза уақыт тапжылмай отырып қорегін аңдайды. Оқта текте қозғалмалы басын жан жағына бұрып қорегін іздейді. Қорегін көрген кезде ақырын жылжып барып, алдың аяқтарымен бірден шап беріп ұстап, қысы бөлтіреді. Қорегінің басымен аяқтарын жемейді. Дәуіт көп қорек талғамайды. Әрі ол өте қумағай жандық. Кейде дәуіттің ағзасына нәру жетіспеген кезде аналығы аталығымен ұрпақтарымен де қоректене беретіндігі дәлілденген. Жандықтердің адам танымында ұрым тұйымдарында наным сенімде ерекше орын алатыны тіпті жыл мезгілдерінің өзгеру қыбылыстарын сол жандықтердің әрекетіне қызметі мен қиымыл қозғалыстарына қарап бұл жауы табиғат апаттарын сездіртетін жандықтердің қасеттерін қастерлеуі адам мен табиғаттың осы бір кішкене бөлшегінің арасындағы тұғыз қарым қатнасты, бітте қайнасқан өмірді, тіршілік етер, орыны мен жұтар ауасын орта екенін байқатады. Сондай ақ, дәуіт бар жерде жылан жүрмейді. Дәуітке көзінен айырылар жылан кезеседі. Жылан дәуіттен қорқады. Дәуітке тәу еткен қорқалмас. Дәуітті жер тәуір жер. Өрмекшіні өлтірмен дәуітті дәріпте. Дәуіт үйге келсе, пәлі жала есіктен кетіп, құт береке төбеден келеді. Деген сөз түркестері мен тұйым сөздер айшықты нақылдар дәуіттің пайдалы жандық екендігіне нақты мысал бол алады. Қаза халқы дәуіттің тіршілік әрекеттерінің адамға жақын бекзадалық қасеттері үшін және басқа жануарларды жыланнан қорғауға бейім тұратындығына байланысты дәуіттің адам тұратын и жайға келуін жақсылыққа жорейді. Ендеше, үйіңізден дәуіт көрсеңіз, дәулет келді деп дәріптей біліңіз. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.